டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு நம்ம ஆனுவல் பேனர் பற்றியும் இல்லை டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் இந்த வாட்டி வந்து அஸ்டம் ப்ரொஃபஸர் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் உள்ள வேக்கன்சி போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஆனுவல் பேனரில் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கடந்த முறை அதாவது வந்து இதுக்கு முன்னாடி டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அஸ்டம் ப்ரொஃபஸர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத் பதிமூணு பதினாலில் கால்ஃபர் பண்ணது அதில் வந்து எந்த மாதிரியான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதோடய சிலபஸ் லிங்க்கு எதில் இருக்கும் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோ கீழே நான் லிங்க்கில் போடுறேன் பாருங்க இந்த வீடியோ பொறுத்தவரை நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டிஆர்பி வந்து எந்த மாதிரியான பேசிஸில் இருக்கும் சொல்லப்போனால் கரெக்டாக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு எல்லாருமே வந்து இந்த எக்ஸாம் பற்றி யோ யோசிச்சே நிறைய பேருக்கு பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு கடைசியாக அது வந்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அஸ்டம் ப்ரொஃபஸர் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ராசஸில் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் எந்த மோட்டில் இருக்குங்கிறது தான் ஒரு சின்னதாக நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா எல்லாமே நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு பதினாலு பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு வருடங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கால்ஃபர் பண்ணது சொல்லப்போனால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மூலமாக தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் ஃபில்லப் பண்ணுறாங்க இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தோம் எல்லா அதாவது ஆர்ட்ஸுக்கு ம தவிர பாக்கி எல்லா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜாக இருக்கட்டும் லா காலேஜாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே எக்ஸாம் உண்டு அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோலையும் அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஈக்குவலாக ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு என்ன மாதிரியான சேலரியோ அதே தான் அதே மாதிரி வந்து தமிழ் மீடியம் ரிசர்வேஷன் பிஎஸ்டிஎம் இதில் உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்வேஷன் ஆஸ் யூஷுவலாக மற்றத்துக்கெல்லாமே உள்ளது ஒன்று தான் ஆனால் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது வந்து அதோடய எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டேரியா வேறு அஸ்டம் ப்ரொஃபஸர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் சிவிலாக இருக்கட்டும் இல்லை மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் இசிஏரி இ ட்ரிபிள் இ இஐஇ கம்ப்யூட்டர் பிளேக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்டு மெட்டாலஜி ஸோ இந்த மே மெட்டாலஜி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னா பிஇ படிச்சிருக்கலாம் இல்லை பிடெக் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை எம்இ படிச்சிருக்கலாம் இல்லை எம்டெக் படிச்சிருக்கலாம் ரிலவன்ஸ் பிரான்ச் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இல்லை என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கிறது வந்து இதில் ஆக்சுவலாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்துருக்கணும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக நீங்கள் எம்ஏ பிஇஓ இல்லை பிடெக்கோ இல்லை எம்இஓ எம்டெக்கோ படிச்சிருக்கலாம் அடுத்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மேலே நான் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் சிவிலாக இருக்கட்டும் ட்ரிபிள் இ இசிஇ இஏஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் மே மெட்டாலஜி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் அந்த காலோட சேர்த்து இங்கிலீஷ் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஸோ இந்த நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எனக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் ஒரு அகடமிக் ரெக்கார்டு குட்டாக இருக்கணும் அது ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது ஈக்குவலன் டூ குமுலேட்டி பாயிண்ட்டோ இல்லை சிஜிபியோ எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்கணும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாரின் டிகிரி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அங்கேயும் உண்டு அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நெட் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் லெக்சர்ஸ் கண்டக்ஷன் இது மாதிரி இதுவும் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அது மாதிரி கவுன்சில் சிஎஸ்ஐஆர் அது கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இது ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சிஎஸ்ஐஆர் பாஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை ரிலவெண்ட் டெஸ்ட் அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனோட இதோட ரிலவெண்ட் டெஸ்ட் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ சிமிலர் யூஜிசி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன்னா செட் கூட இதில் உண்டு ப்ரொவைடட் யார் இதெல்லாம் வந்து யாருக்குன்னா பிஹெச்டி முடித்தவங்களும் இது இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க அதுக்கடுத்து ஈக்குவலன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இது ஆஸ் யூஷுவலாக வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுங்கிறதுனால வந்து இதுக்கு ஈக்குவலன் சப்ஜெக்ட் வந்து டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுத்தா அரசாணையின் படி தான் நீங்கள் வந்து நடத்த முடியும் இது வந்து ஆர்ட்ஸ் டிஆர்பிக்கு உண்டு பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எல்லா டிஆர்பிக்குமே ஈக்குவலன் சர
சப்ஜெக்ட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஷின் ஒரு நூறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் பியில் பார்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் ஒரு நாற்பது இருக்கும் இது ஒரு எண்பது மார்க்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒன் மார்க் கொஷின் அது ஒரு பத்து இருக்கும் மொத்தம் நூற்றம்பது கொஷின் நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் கிட்டத்தட்ட இது எங்கேயே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்னா இது பாலிட்டிங் டிஆர்பியில் உள்ளது மாதிரி தான் பார்ட் ஏல நூறு கொஷின் பார்ட் டூவில் வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்ட் த்ரீ வந்து ஒன் வேர்டு இது ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஷினாக இருக்கும் மொத்தம் நூற்றி தொண்ணூறு ஸோ கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் மாடல் தான் சிலபஸ்க்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கில் நான் லிங்க்கில் போடுறேன் நீங்கள் இதை பாருங்கள் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் என்னென்ன சிலபஸ்க்கில் இது லாங்கின் இருக்குன்ட்டு கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே இங்கிலீஷ் பேப்பரில் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஸோ இந்த கேண்டிடேட் வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஸ்பெஷல் ஓஎம்ஆர் கொடுத்து நீங்கள் ஷே ஷேட் பண்ணணும் ப்ளூ ஆர் பிளாக் பேனில் தான் நீங்கள் ஷேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதில் இப்போ கால்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து தான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா இன்னும் ஒரு முப்பது கொஷின் ஆட் ஆகும் ஐம்பது மார்க் என்ன இருக்கும் அது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது ப ஒரு இருபத்தஞ்சி மார்க்காவது நீங்கள் மினிமம் அதில் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் மூன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாமாக வரும் ஸோ நேற்றே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தோம் ஸோ நாலு மணி நேரம் ஹாலில் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு இப்போ வந்து ஒம்பதரைக்கு எக்ஸாம்னால் நம்ம ஒம்பது மணிக்குள்ள அதோட கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமு டீச்சர் தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு ஒரு அரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு மணி நேரம் நம்ம ஹாலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் எக்ஸாம் ஸோ இது வந்து ஆஃபீஸ்லாம் இவங்க ஒரு தேதியே சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த தேதியில் காலையில் பத்து மணிக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு எட்டு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்னால் பத்து டு பதினொன்று ஒரு மணி அப்படின்னா சார் வென்யூ நீங்கள் வந்து அதை என் ஹால் டிக்கெட் நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் ஹால் டிக்கெட் நான் இருக்கும் இது பழைய இது உள்ளது தான் ஹால் டிக்கெட் யாருக்கும் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக சென்ட் பண்ண மாட்டோம் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இல்லை இமெயிலில் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதே மாதிரி கீ ஆன்சர் டென்டேட்டிவ் கேன்சர் வந்து நாங்கள் வெளியிடுவோம் எக்ஸாமுக்கு என்னென்னங்கிறத நாங்கள் விடுவோம் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த அதுக்கான அப்ஜெக்ஷன் நீங்கள் சொல்லணும்னா வித் இன் ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஆக்சுவலாக இப்போயும் உள்ளது தான் ரிட்டன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் ஸோ இந்த இது சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிட்டன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஒன் இஸ்ட் டூங்கிற பேசிஸில் ஸோ நீங்கள் வந்து கேண்டிடேட் வந்து ஒரே கட் ஆஃப் வந்து ரெண்டு பேர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம்யூனல் டேனில் வந்து வருவாங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஸோ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி ஒரு ரெண்டு தர் ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி ஒரு ஒரு வேக்கன்சிங்கன்னா ரெண்டு பேரை கொடுவோம் மொத்தம் எத்தனை வேக்கன்சி அத்தனை பேருக்கு அதிகமாக கொடுவோம் வெயிட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர் நீங்கள் பண்ணதில் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணவங்களுக்கு வந்து உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வரணும் எல்லாமே இது ஆஃபீஷியலாக உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ வெயிட்டேஜ் மார்க் எப்படி அப்படின்னு வர டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்தல பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் அதற்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மார்க் இது பிஇ பிடெக் படித்தவங்களுக்குலாம் வந்து டூ இயர்ஸ் இருந்தால் ரெண்டு மார்க் வெயிட்டேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து அப்போயே சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மார்க் உண்டு எம்ஃபில் எம்ஃபில் நீங்கள் முடிச்சு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு வந்து பிஇ பிடெக்கில் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் மூணு மார்க் உண்டு ஆனால் பிஹெச்டிக்கு இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் பிஹெச்டி முடிச்சு வந்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் உண்டு அதேமாரி நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அஞ்சு மார்க் உண்டு ஸோ டோட்டலாக இதில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் முழு ஸ்டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுனா ரெண்டு மார்க் பிஹெச்டி இருந்துச்சுனா எட்டு மார்க் பத்து மார்க் இது வந்து உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் மார்க் வந்துடும் அது மாதிரி நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ரெண்டு மார்க் எம்ஃபில் முடிச்சுருந்தீங்கன
மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் இன்ஜினியர் சப்ஜெக்டில் இருபத்தஞ்சு இங்கிலீஷில் பத்தொம்பது போஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தோரு போஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் பதினெட்டு போஸ்ட்டு மொத்தம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு போஸ்ட் வந்து இதில் மொத்தமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கான சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வந்து டிஆர்பி ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஃபெல் ஃபினான்சிங் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி என்ன சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுறீங்க எத்தனை வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ளே டிஆர்பிக்குள்ளது ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கான நீங்கள் சைனெல்லாம் இங்கே வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிடி ஆஃபீஸ்க்கு போய் சைன் வாங்கணும் இதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க மொத்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அப்போதைய காலகட்டத்தில் இருக்கிறது சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு காலத்தில் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து ரொம்ப கம்மி சொல்லப்போனால் ஒரு பத்து இடத்துல தான் நடக்கும் ஒன்று வந்து சென்னை இன்னொன்று வேலூர் இன்னொன்று விழுப்புரம் அடுத்தது சேலம் கோயம்புத்தூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் மதுரை திருநெல்வேலி சிவகங்கை இந்த பத்து இடத்துல தான் நடக்கும் இப்போ வந்து கால்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்தளவு வந்து அதை எல்லா இடத்துல வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டிஆர்பி பற்றினா டாப் டு பாட்டம் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஈக்குவலன் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான எக்ஸாம் இருக்கும் எப்படி வந்து அதை பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட் இருக்கும் வெயிட்டேஜ் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டோவாக எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இது மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கோ இல்லை மற்றதுக்கு ஃப்ரீ லாக்கோ இதுக்கெல்லாம் உள்ளதில் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் இன்னொன்று நம்ம சொல்ல மறந்துட்டோம் சிலபஸ் சிலபஸ் ஃபார் அஸ்டம் ப்ரொஃபஸர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இ இசி மெட்டா சிவில் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் மெட்டலாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதில் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இதை டச் பண்ணுறேன் நான் இங்கிலீஷை டச் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் அதாவது யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு வரிசையாகவே உங்களுக்கான சிலபஸ்க்கான கம்ப்ளீட் பேக்கேஜையும் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் டென்த்து பத்து யூனிட் இருக்கும் பத்து யூனிட்லேயும் ஒன்றுன்னலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் தான் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ இதுவே நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம நம்மளோட டி வெப்சைட்டில் டிஆர்பிக்கான இந்த சிலபஸ் மொத்தமாக வந்து நம்ம வீடியோவாக நம்ம பண்ண மறுக்கிறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோடியேஷன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் மறக்காமல் சிஎஸ் முன்கார்த்திக் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் பண்ண தோணுது தேங்க் யூ ஸோ மச் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எஜுகேஷன் சேனலுங்களால் அதிக வியூஸ் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் மூலம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ